నవంబర్ ఒకటి నుంచి ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని దొనకొండ మండల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో నిర్వహించారు డాక్టర్ ఎం సునీత ఆధ్వర్యంలో డెబ్బై ఏడు స్కూల్స్ లో ఏడు వేల ఇరవై ఏడు మంది విద్యార్థులకి స్క్రీన్ చేసి సుమారు రెండు వందల యాభై మంది అబ్నార్మల్ విద్యార్థులని గుర్తించామన్నారు రెండో విడతలో పారామెడికల్ మరియు ఆప్టికల్ సంబంధించిన డాక్టర్లు కూడా హాజరవుతారని డాక్టర్ సునీత తెలియజేశారు అందరికీ నమస్కారం సో వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ ఫేజ్ వన్లో భాగంగా మనం డెబ్బై ఏడు స్కూల్స్ని స్క్రీన్ చేసి ఏడు వేల ఎన ఎనభై ఏడు మంది పిల్లలకి స్క్రీన్ చేసి అందులో రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది అబ్నార్మల్ చిల్డ్రన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసాము సో ఇప్పుడు ఫేజ్ టూలో భాగంగా మనకి పారామెడికల్ ఆఫ్థాల్మిక్ ఆఫీసర్ వచ్చి సో అబ్నార్మల్ చిల్డ్రన్ అందరినీ ఒకసారి పరీక్షించి అవసరమైన వాళ్ళకి గ్లాసెస్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఇంకా గ్లాసెస్తో మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్ రెక్టిఫై అవ్వకపోతే కనుక వాళ్ళని హయ్యర్ సెంటర్స్కి ఎల్బి ప్రసాద్ హాస్పిటల్స్కి కానీ శంకరయ్య హాస్పిటల్స్ కానీ మనము వాళ్ళని రిఫర్ చేస్తాము వాటితో పాటు ఇంకా స్క్విన్ట్ కానీ టెరీజియం కానీ క్యాట్రాక్ట్ కానీ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరన్నా ఉంటే కనుక వాళ్ళందరినీ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్ష ఇంటర్వెన్షన్ కోసం మనము హయ్యర్ సెంటర్స్కి రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నాము సో ఈ ప్రో ఈ ప్రోగ్రాము మన పిహెచ్సి అంటే ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం దొనకొండలో నవంబర్ ఒకటో తారీఖు నుంచి ఇరవై ఐదవ తారీఖు వరకు జరిగింది సో ఈ అవకాశాన్ని తల్లిదండ్రులు స్కూల్లో ఐ మీన్ టీచర్స్ అందరూ ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని పిల్లల్ని మా మన దగ్గరికి పంపించి మా స్టాఫ్ అందరికీ కోఆపరేట్ చేయాల్సిందిగా తెలియజేయటం అవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఆల్ మళ్ళీ నీకు ఇప్పుడు బోర్డు మీద అక్షరాలు అవన్నీ కనిపిస్తాయా మరి ఎన్ని రోజులు మీ స్కూల్లో టీచర్స్ కానీ మీ అమ్మ నాన్న కానీ చెప్పలా చెప్పిన చూపించారు మరి అప్పుడు ఏమన్నారు అక్కడ నువ్వు వెళ్ళావు కదా హాస్పిటల్ ఏమన్నారు దగ్గర దగ్గర ఒక్క నిషేత్రాలు ముగ్గుచో పక్క జరు అటు బయటికి <laughs> <laughs> ఏంటంటే 